So now I need to talk about topic skin. Okay. So now we are going to talk about the first thing. So now we are going to talk about the receptor organ. So skin is the one of the major sensory receptor in the human body. Okay. So what is the largest organ of the human body? You know, you have to say that the body is not the same. The largest organ of the human body is your skin. Okay. So now we are going to talk about the टोटल मास नम्बर उड़ा बॉडी वेट उड़ा टोटल मास आप दिन पता अलमोस्ट टेन परसेंट एट टू टेन परसेंट ऑफ़ द टोटल बॉडी मास हम उड़ा स्किन ना ओवरऑल मतलब इल्ला वेट उड़ा इंग कंपार्ट पन बोल दे स्किन ना मटे में उड़े एट परसेंट ऑफ़ उड़ा बॉडी मास आधे ऐड थिक द अदोड़ा साइज़ अब दिन हम मैकेनिज्म अंदर उंगलों का कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर ही पैक पन अपुरी तो उंगलों का स्किन ना अदर जा उंगलों का इंटरनल स्ट्रक्चर लेने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उंगलों को पूरी ची उरे प्रोटेक्टिव कवर आ उंगलों के रख दे सो इट इस अ वनली इंटरफेस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट उंगलों का इंटरनल कन्नार कलाओं उन लोगों का वाई काद ये ऐसे ऐसे लायर किधर कंटिन्यूस आम द स्किन उन्हें इबो इन द स्किन इंगेंड कंटिन्यू आये उन लोगों को उल्लेख इन पॉइंट है उन्हें म्यूकस मेम्बर ने दे कंटिन्यू आये ओके उन लोगों का स्किन ना अपनी नमक आता वैली ला पाकरां दे एक्सटर्नल स्किन मटेरियल ला कंटिन्यू आ, ओके, सो स्किन नम्बर स्कूल डेज़ से ला पढ़ी चुप्पा रेंड मेजर लेयर्स आदेले रखे, एपिडर्मिस और डर्मिस, सो एपिडर्मिस ला नमक एयर के तरीके और नरीय ग्लांस रखे, सेबेसियस ग्लांस, स्वेट ग्लांस, आज तो वर हैर पॉलिकल चीज़ ला में, उन्हें एपिडर्मिस ले ला, एपिडर्मिस वाला � अरे उन लोगों का स्किन लव एक लो पीएच मेंटेन मन्द हेल्प पनो अरे लो पीएच उनका रोल है ना उनका स्किन वाडिया ये तो वो ताकत जाने तो उनका सर्वे आई उनका इंट्रिया का मध्य प्रीवेंट पन ओके तो इधर उनका रोल है ना मैं ना मैं कंप्लीट आ फ्यूचर ला इम्यूनोलॉजी पाक बोल रहा हूँ मैं पाक पड़ा पॉइंट है ओके वो रो फ्लुइडिटी वो रो आइली अपीरेंस उन लोगों के स्किन ने कुड़ कर दो उन लोगों का सेवम ग्लैंड था इधर इलाव में उन लोगों मेजर ग्लैंड उन लोगों का स्किन ने लेकर दिखे रे स्वेट ग्लैंड्स ओके इन द स्वेट ग्लैंड ला देर आर टू टाइप्स ओके मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स अंदर अपोक्राइन स्वेट प्रसंग ऑल ओवर द बॉडी, ओके, सो नमलो रोड़म लाई इल्ला ये डट लियो अलमोस्ट इड कर दे उमड़ा मेरोक्राइन स्वेट ग्लांस, सो ये ना मारे ना स्वेट प्रोड्यूस पनो, रुम्बा तन्निया और मारी, रुम्बा क्लियर फ्लुइड ऑफ स्वेट अधे क्रिएट पनो, वोड़म को फुल्ला वे नमक स्वेटा कर दे उमड़ा मेरोक्राइन स्वेट ग्लांस ओके इन द अपोक्राइन ग्लांस एंगल में ये रुको अपनी ना हमारे डा एंगल के लाल नम्बर जाइंस नम्बर ओरम जाइंस इन द कक्कत तला ओके काल लंद जाइंस वाले डर तला हमारे डा सेक्सुअल ऑर्गन से रिकर्ड तला हमारे डा टिप्प ला अंद 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 चेस्टी एरिया लर करना आरी वाला ला प्यूपिस ला स्कार्टम ला ओके ग्लांस अंगे इंगे स्वेट ग्लांस अंगे अधिक पेरे अपोक्राइन ग्लांस इन द अपोक्राइन ग्लांस वंदे हेयर फॉलिकल्स ले डायरेक्ट आंधे ग्लांस सेक्रेट पनला इलेना बॉडी सरफेस ले डायरेक्ट आधे सेक्रेट पनी बिटला ओके सो स्वेट ग्लांस रेंडी टाइप मेरोक्राइन अपोक्राइन अपोक्राइन डायरेक्ट आंगों लगे बॉडी सरफेस डर्मिस, तो एपिडर्मिस पाते तो आज की कीड़े रख रहा है ना थिक लेयर ऑफ स्किन था डर्मिस, 
இப்ப டெர்மிஸ் எல்லாம் உங்களோட கம்ப்ளீட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்ல எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் கொலாஜின் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதுதான் உங்க ஸ்கின்னுக்கு ஒரு டெக்ஸ்டர ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் ஒரு பவர் அது ப்ரொவைட் பண்ணுது சோ இது இல்லாம டெர்மிஸ்ல என்னென்ன இருக்கு நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு நிறைய லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் இருக்கு உங்களோட இம்யூன் செல்ஸ் உங்க உள்ள இருந்து உங்க பாடி கம்யூனிகேட் பண்ணுது வெளியில இருந்து உள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய அந்த இம்யூன் செல்ஸ் எல்லாமே அங்க இருக்குது இது எல்லாத்தையும் விட மேஜரா உங்களோட நர்வ் செல்ஸ் அங்க நிறைய இருக்குது நம்ம நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த மேஜர் சென்சரி ரிசெப்டர்ஸ் உங்களோட ஸ்கின் தான் ஸ்கின் இல்லாம உங்களுக்கு ரிசெப்டரே எதுவுமே கிடையாது நம்ம பாக்குற அந்த அஞ்சு சென்சஸ்மே ஸ்கின்ன பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அது காதா இருக்கலாம் கண்ணா இருக்கலாம் உங்களோட மூக்கா இருக்கலாம் உங்களோட நாக்கா இருக்கலாம் வாட் எவர் மேபி அது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கின் உங்க ஸ்கின் கவரிங் இல்லாம அந்த சென்சரி ஆர்கன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போறது இல்ல அந்த ரிசெப்டர்ஸ் உள்ள கம்யூனிகேட் பண்ண போறது இல்ல சோ உங்களோட உடம்புல நிறைய நர்வ் செல்ஸ் வந்து ஸ்கின்ல இருந்து உள்ள ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களோட உள்ள உள்ள பிரெயினுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்கு உள்ள போகுது அந்த நர்வ் செல்ஸ் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா ரிசெப்டர்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் எல்லா ரிசெப்டர்ஸுமே உங்களோட ஸ்கின்ல அவைலபிள் டச் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய தொட்டு பார்த்தா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிசெப்டர்ஸ் ப்ரெஷருக்குன்னு தனியா ரிசெப்டர்ஸ் இருக்கும் சும்மா தொடுறது இல்லாம அழுத்தமா தொடுறோம்னா அதுக்கான ரிசெப்டர்ஸ் ப்ரெஷர் ரிசெப்டர்ஸ் இருக்கு சில்லுன்னு இருக்குதா கோல்ட் ரிசெப்டர்ஸ் ஹீட்டா இருக்குதா வார்ம் ரிசெப்டர்ஸ் ஓகே பெயின் ரிசெப்டர்ஸ் அடிபட்டுருச்சு வலிக்குது அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்பெசிபிக் கைண்ட் ஆஃப் ரிசெப்டர்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நர்வ் செல்ஸ் கனெக்ட் ஆகி உள்ள பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு போகுது ஸோ இது இல்லாம பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் பிளட் சர்க்குலேஷன் பிளட் வெசல்ஸ் அங்க வருது ஸ்கின்ல பிளட் சர்க்குலேஷனோட மேஜர் ரோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு மேஜர் ரோல் ஸ்கின்ல இருக்கிற அந்த செல்ஸுக்கு நியூட்ரிஷன் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது அது இல்லாம நம்ம ஓவரால் பாடியோட அந்த ஹீட் கண்டக்ஷன் எந்த அளவுக்கு நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கணுங்கிறத உங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷன் தான் இங்க ஹீட் உங்க ஸ்கின் வழியா அதை மெயின்டைன் பண்ணுது ஓகே இது எல்லாமே இந்த ரஃப் அவுட்லைன் அபவுட் த இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் த ஸ்கின் ஸோ ஸ்கின்னோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு ஆப்வியஸா நமக்கு இம்மிடியட்டா தெரியுற மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்ன இஸ் அ பிசிக்கல் பேரியர் ஃபார் அ ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம உடம்புல எந்த விஷயமோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபாரின் பாடிஸ் எதுவும் இன்டர்னல் ஆர்கனை டச் பண்ணாம இல்ல அதோட எக்ஸ்போஸ் ஆகாம இமிடியா ப்ரிவென்ட் பண்ற ஒரு பிசிக்கல் பேரியர் உங்களோட வெளியில இருக்கிற அந்த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் ஸ்கின் அகைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹீட் லாஸ் நம்ம எவ்வளவு ஒரு ஓரளவுக்கு டாலரேட் பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சருக்கு போறோம் இல்ல தண்ணி இல்லாம இருக்கிறோம் வாட் எவர் மேபி நம்ம உடம்புல இருந்து வாட்டர் டீஹைட்ரேஷன் ஆகுறத ப்ரிவென்ட் பண்றது ஒரு எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு ப்ரிவென்ட் பண்றது உங்களோட ஸ்கின் தான் இட் ப்ரிவென்ட் த டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் த பாடி ஹீட் லாஸ் ஆகாம நம்ம உடம்புல இருந்து ஹீட் லாஸ் ஆகாம ப்ரிவென்ட் பண்றது நம்மளோட ஸ்கின் இது எல்லாத்தையும் விட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கே சொன்ன மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற வாட் எவர் மேபி த சென்சரி ரிசெப்டர்ஸ் அந்த எல்லா ரிசெப்டர்ஸும் ஸ்கின்ல இருந்து ஆரிஜின் ஆகி உங்களுக்கு சென்ஸ உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்டோட அது கம்யூனிகேட் பண்ணி உள்ள எடுத்துட்டு போற அந்த வேலையை அவங்களோட சென்சரி ரிசெப்டர்ஸ் தான் பண்ணுது நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல பார்த்த மாதிரி ஸ்கின் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சோர்ஸ் ஃபார் த விட்டமின் டி நீங்க எப்பப்பெல்லாம் சன்லைட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகிறீங்களோ அப்பெல்லாம் சன் ரைஸை யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஸ்கின்ல இருக்கிற செல்ஸ் வந்து விட்டமின் டி சிந்தசைஸ் பண்ணுது விட்டமின் டி சிந்தசைஸ் ஆனாதான் உங்களோட கால்சியம் அசிமுலேஷன் பாடியில ஒழுங்காக நடக்கும் கால்சியம் அசிமுலேஷன் ஒழுங்காக நடந்தாதான் உங்களோட போன் அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஒழுங்கா டெவலப் ஆகும் ஸோ இன்டர்னல் ஆர்கன் போன்ஸ் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகுறது உங்களோட ஸ்கின் தான் இங்க மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது ஸோ ஸ்கின்ல நிறைய கரெக்டின் கரெக்டனைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அதனால அது ஒரு 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 மாதிரியான ஒரு வளவளப்பான ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி ஒரு டெக்ஸ்டர்ல அது இருக்குது அந்த டெக்ஸ்டர்ல இது இருக்கிறதுனால ஒரு மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் தூக்குறதுக்கு வெயிட் தூக்குறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கிற அதே நேரத்துல அதனால ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி மூவ்மெண்ட்டும் அந்த ஸ்கின்னால ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது ஓகே ஸோ தட் இட் வில் ப்ரொவைட் த மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ ஸ்கின் வில் பி ப்ரொவைட் ஸோ ஸ்கின்ல நாம அடுத்து பார்க்க போற டாபிக் இந்த மெலனின் பிக்மன்ஸ் ஓகே ஸோ மெலனின் இஸ்
இந்த மெலனோசைட்ஸ்லயும் டெண்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ்லயும் ஒரு டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இருக்கு அதுக்கு பேரு தைரோசினேஸ் ஓகே இந்த தைரோசினேஸ் என்ன பண்ணுது தைரோசினை மெலனின் பிக்மெண்டா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஓகே இந்த சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு செல்ஸ் என்ன மெலனோசைட்ஸ் அண்ட் டெண்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு சிந்தசைஸ் எங்க நடக்குது அப்படின்னா எபிடமிஸ்ல ஒரு பேசல் செல் அந்த லைன் இருக்கும் அந்த பேசல் செல்ஸ்ல இந்த சிந்தசைஸ் நடக்குது மெலனின் சிந்தசைஸ் நடக்கிற இடம் உங்களோட எபிடமிஸோட பேசல் செல் லைன் பட் அது ஸ்டோர் ஆகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கிரானியூல்ஸா போட்டு சைட்டோபிளாசம்ல மெலனோ போர்ஸ் அப்படின்ற செல்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இந்த மெலனோ போர்ஸ்ங்கிறது எங்க இருக்கும் உங்களோட டேர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கும் சிந்தசைஸ் ஆகிறது அவுட்டர் லேயர் எபிடமிஸ்ல பேசல் லேயர்ல அதை சிந்தசைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ற இடம் வந்து கீழே இருக்கிற அந்த பைட்டோசைட்டிக் செல்ஸ் அந்த செல்ஸுக்கு பேரு மெலனோ போர்ஸ் எங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் சைட்டோபிளாசம்ல இந்த மெலனினா கிரானியூல்ஸா சின்ன சின்ன பிக்மெண்ட் கிரானியூல்ஸா போட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ மெலனின் இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு வீட்டிஷ் கலர் ஒரு ப்ரௌன் கலர் நமக்கு கிடைக்குது மெலனின் தான் நமக்கு கலர் ஸ்கின்னுக்கு கலர் கொடுக்கூடிய அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ மெலனின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பவுண்ட் மெலனின் இல்லைன்னா நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு வரும் ஸ்கின்னில் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் கம்பேர்ட் டு த ஃபாரின் பீப்புள் ஒரு ஒயிட் பீப்புளோட கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் வராது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல நேச்சராகவே இந்தியன் பீப்புளுக்கு ஏசியன் பீப்புளுக்கு மெலனின் பிக்மெண்ட்ஸோட குவான்டிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிறைய டிசீசஸ் இருந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தப்பிச்சிடும் ஓகே இந்த மெலனின் பிக்மெண்ட்ஸ் இல்லாததுனால அந்த ஃபாரின் பீப்புள் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க வருஷத்துல ஒரு மூணு மாசமோ ரெண்டு மாசமோ இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த பீச்சில் அவங்க சன்லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு உடம்பு காமிச்சுன்னு படுத்துருக்கிறாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்க உடம்புல நார்மலாகவே மெலனின் பிக்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லை சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்கும் இந்த பிக்மெண்ட்ஸோட குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் இந்த மெலனின் குவான்டிட்டி ஓகே ஸோ அதில் நிறைய டைப் நமக்கு இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மூணு டைப் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மெலனின் இல்லாததுனால இல்லை மெலனின் அப்நார்மலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே ஜென்ரலைஸ்ட் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் அண்ட் ஜென்ரலைஸ்ட் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் ஓகே அது இல்லாமல் இன்னொன்று லோக்கலைஸ்ட் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் ஸோ ஜென்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா ஓவராலாக பாடி ஃபுல்லாக ஒரு சர்ஃபேஸில் ஓரளவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பாடி ஃபுல்லாக கவர் ஆகி அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால் ஜென்ரலைஸ்ட் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன்னா அதிகமா பிக்மெண்ட் ஆகிறது ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன்னா பிக்மெண்டேஷன் ரொம்ப கம்மியா நார்மலா இருக்க வேண்டிய லெவலோட பிக்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது தட் இஸ் கால் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் ஹைப்போல ரெண்டு டைப் நம்ம பார்க்க போறோம் ஜென்ரலைஸ்ட் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் லோக்கலைஸ்ட் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் லோக்கலைஸ்ட் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால மட்டும் பிக்மெண்டேஷன் வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால் லோக்கலைஸ்ட் ஜென்ரலைஸ்ட்னா பாடி ஃபுல்லாவே அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால் ஜென்ரலைஸ்ட் ஓகே நம்ம பார்க்க போறது ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன்ல ஜென்ரலைஸ்ட் மட்டும் பார்க்க போறோம் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன்ல ஜென்ரலைஸ்டும் லோக்கலைஸ்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டார்ட் வித் ஜென்ரலைஸ்ட் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் நார்மலா இருக்க வேண்டிய அந்த மெலனின் பிக்மெண்ட்ஸ் அளவை விட ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் சோ இங்க என்ன நடக்குது ஒரு டிசீஸ் டெவலப் ஆகுது அதுக்கு பேரு அடிஷன்ஸ் டிசீஸ் ஓகே சோ அந்த அடிஷன்ஸ் டிசீஸ் வந்து உங்களுக்கு சன்லைட்டுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க சன்லைட்ல கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்போஸ் ஆனாலே போதும் எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க உடம்பு எக்ஸ்போஸ் ஆச்சோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் இமீடியட்டா அவங்க ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் இந்த டிசீஸ் பேரு அடிஷன்ஸ் டிசீஸ் எதுல இமீடியட் அஃபெக்ட் ஆகும் சன்லைட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகிற எல்லா ஏரியாவும் அஃபெக்ட் ஆகும் அவங்களோட பக்கல் கேவிட்டி அவங்க மவுத்துல இருக்கிற அந்த பக்கல் கேவிட்டி அதுவும் இமீடியட்டா நிறைய பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஓகே இது இல்லாம ஜெனரலைஸ்ட் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் நம்ம வேற எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸ்க்கு அவங்க கன்சீவ் ஆகிருக்கிற டைம்ல இல்லைன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ரொம்ப அப்நார்மலாக அவங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஃபீமேல் செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லா ஏரியாஸ்லையும் அந்த பிக்மெண்டேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுவும் கைண்ட் ஆஃப் ஜென்ரலைஸ்ட் ஹைப்பர்
பாடி ஃபுல்லாவே அந்த ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் அவைலபிள் ஐ மீன் அந்த பிக்மெண்டேஷன் அஃபெக்ட் ஆகுது ஆல்பினிசம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆல்பினோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஆல்பினோஸ் ஆல்பினோஸ் அப்படின்னா நீங்க என்னைக்காவது ஸ்ட்ரீட்ல போகும்போது பாத்திருந்துருக்கலாம் இல்ல டிவில சீரியல்ஸ்ல பாத்திருந்துருக்கலாம் உடம்பு ஃபுல்லாவே ரொம்ப வெள்ளையா இருக்கும் அவங்களுக்கு நார்மலா இருக்குது அந்த ஒயிட் பீப்புள் மாதிரி கூட இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப அப்நார்மலா பிளீச் பண்ண மாதிரியான ஒரு ஒயிட்டா இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு டிஃபெக்ட் அந்த டிசீஸ்க்கு பேரு ஆல்பினிசம் ஓகே அந்த மாதிரியான பீப்புளுக்கு பேரு ஆல்பினோஸ் ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அந்த அந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டைரோசினேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜீன்லயே ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு காஞ்சனிட்டல் பிறக்கும் போதே அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு அந்த ஜீன் டிஃபெக்ட்ஸ்னால ப்ராப்பரா அந்த என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த ப்ராப்பரா என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாதனால என்ன ஆகும் டைரோசின்ல இருந்து அந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராப்பரா நடக்காது மெலனின் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலைன்னா ஸ்கின் வந்து ரொம்ப பிளீச் ஆன மாதிரி ரொம்ப ஓவரா ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு பேரு ஆல்பினிசம் அண்ட் அந்த பீப்புளுக்கு பேரு ஆல்பினோ சோ அவங்களுக்கு முடியும் வெள்ளையாதா இருக்கும் அவங்களோட உடம்பு ஃபுல்லாவே வெள்ளையாதா இருக்கும் கண்ணு சரியா அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா ஸ்கின்ல அந்த மெலனின் பிக்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா ஒரு இடத்துல எங்க இருக்கும் கண்ணுல நம்ம ரெண்டு மூணு லேயர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுல அந்த கொராய்டுன்ற அந்த மிடில் லேயர்ல மெலனின் பிக்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே சோ மெலனின் பிக்மெண்ட் சரியா ப்ரொடக்ஷன் ஆகலைன்னா அந்த கொராய்டு லேயர் சரியா டெவலப் ஆகாது கொராய்டு லேயர் சரியா டெவலப் ஆகலைன்னா அவங்களுக்கு கண்ணுல விஷன் சரியா இருக்காது கண்ணு சரியா தெரியாது ஹேர்ஸும் வெள்ளையா இருக்கும் போட்டோஃபோபியான்ற டிஃபெக்ட் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் வாட் இஸ் போட்டோஃபோபியா போட்டோனா லைட் போபியானா பியர் அவங்களுக்கு சன்லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதையே அவங்க பயப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மெலனின் பிக்மெண்ட்ஸ் இல்லாதனால அத சன்லைட்டோட அந்த ரேஸ் அவங்களால டாலரேட் பண்ண முடியாது சோ பைனலா நம்ம பார்க்க போற அந்த மெலனின் டிஃபெக்ட் வந்து லோக்கலைஸ்டு ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் சோ வாட் இஸ் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் லோயரா இருக்கிற அந்த மெலனின் லெவல் சோ லோக்கலைஸ்டு ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் என்ன இதுல ஏதாவது சின்ன சின்ன ஏரியாஸ்ல மட்டும் உடம்புல ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாஸ்ல மட்டும் அந்த பிக்மெண்டேஷன் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெப்ரசி இருக்கிறவங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் லெப்ரசி சிவியரா இருக்குதோ அந்த இடத்துல மட்டும் பிக்மெண்ட்ஸ் லாஸ் ஆகி அந்த இடம் மட்டும் ரொம்ப வெள்ளையா இருக்கிற நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் லோக்கலைஸ்டு ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் நமக்கு ஏதாவது பெரிய லெவல்ல கையிலயோ காலிலயோ அடிபட்டு அந்த இடத்துல ஸ்கின் வந்து ஸ்காரா ஃபார்ம் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த ஸ்கார்ல பிக்மெண்டேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஓகே இது இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லோக்கலைஸ்டு ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் இது இல்லாம லியூகோடோமா அண்ட் விட்டிலிகோ மாதிரியான டிசீசஸ்லயும் லோக்கலைஸ்டு ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன்ஸ் அங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நாம இன்னைக்கு என்ன பார்த்திருக்கிறோம் இதுல ஸ்கின்னு அந்த ஸ்கின்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் அதுல இருக்கிற கிளாஸ் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் பங்கன்ஸ் பார்த்திருக்கிறோம் மெலனின் பிக்மெண்ட் என்ன அந்த மெலனின் பிக்மெண்டோட பிக்மெண்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னுங்கிறத நாம இப்போ பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் நாம இதுக்கப்புறம் இப்ப பார்க்க போறது யூவி ரேடியேஷன் என்ன யூவி ரேடியேஷன்னால நம்ம ஸ்கின் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறத இப்போ பார்க்க போறோம் சோ நாம ஸ்கின்ல அடுத்து பார்க்க போற டாபிக் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் யூவி ரேடியேஷன் சோ யூவி ரேடியேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சன்லைட்ல இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த அந்த ரேடியேஷன் ரேஞ்ச் வேவி அந்த வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் தான் நம்ம யூவி ரேடியேஷன் நம்ம சொல்றோம் சோ நம்ம சன்லைட்ல இருந்து வரக்கூடியதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அதுல இருந்து நிறைய ரேஞ்சில் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு லார்ஜ் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வேவ் லென்த்ல உங்களுக்கு அந்த ரேஸ் வந்து உங்களுக்கு உடம்புல வந்து ரீச் ஆகுது பட் அதுல ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் தான் நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த ரேஞ்சை நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல படிச்சிருக்கலாம் விப்ஜிஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த விப்ஜிஆர்ல அந்த ரெட்டுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ரேஞ்ச் எல்லாமே நம்ம இன்ஃப்ரா ரெட் ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த வயலட் ரீஜனுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே அல்ட்ரா வயலட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இந்த விசிபிள் ரேஞ்சுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே இந்த வயலட்டுக்கு மேல இருக்கிறதுனால அல்ட்ரா வயலட் ரீஜன் நம்ம சொல்றோம் ரெட்டுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஃபரா ரெட் ரீஜன் நம்ம சொல்றோம் ஓகே ஸோ இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரீஜன் யூவி ரேஞ்சு ஒண்ணு இருக்கு அந்த யூவி ரேஞ்சை தாண்டி அது எக்ஸ்ரேஸ் காமா ரேஸ் அப்படி கண்
ஓகே ஸோ ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டூ டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இவி ரேஞ்ச் ஸோ இந்த யூவி எக்ஸ்போசர்னால இந்த ரேடியேஷனால நமக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்னு பார்த்தா ஸ்கின்ல ஸ்கின் கேன்சர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஓகே ஸோ இந்த ஸ்கின் கேன்சர் எதனால வருது அந்த யூவி ரேஸ் போயிட்டு நம்மளோட ஸ்கின் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கின் செல்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய அந்த பியூரின்ஸ் பிரிமினன்ஸ் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கிறோம் அதுல அந்த பைரிமினல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டு சேர்ந்த பைமின் டைமர்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது ஃபார்ம் பண்ணிடும் அப்ப என்ன ஆகும் அடுத்தடுத்த ரெப்ளிகேஷன்ல அந்த செல் டிவைட் ஆகும் போது ஒரு ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் போகாது அது ஒரு கேன்சர் செல் குரோத்தா அது டெவலப் ஆகுது அதனால ஸ்கின் கேன்சர் அங்க டெவலப் ஆகுது என்ன காரணம் இவை போயிட்டு உங்களோட செல் உள்ள இருக்கிற அந்த நியூக்ளியஸ் செல்ல இருக்கிற டிஎன்ஏ டிஸ்டர்ப் பண்ணுது பர்தர் ரெப்ளிகேஷன்ஸ்ல அந்த நார்மல் செல்ஸ் ஒரு கேன்சர் செல்ல அங்க டெவலப் ஆகுது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் இங்க டெவலப் ஆகிற சான்சஸ் இருக்கு மலிக்னட் மெலோனிமா பேசல் செல் காப்சினோமா அண்ட் ஸ்கியூமா செல் காப்சினோமா ஓகே இந்த கேன்சர் செல்ஸ்க்கான டைப்ஸ் நம்ம டீடைல்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம தெரிய வேண்டியது இந்த மூணு கேன்சரும் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு எதனால யூவி ரேடியஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால ஓகே ஸோ இது எந்த அளவுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மெலனின் பிக்மன்ஸ் ஓரளவுக்கு நார்மல் ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை மெலனின் பிக்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கேன்சர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப 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 கம்மி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த மெலனின் பிக்மன்ஸ் வில் ப்ரொவைட் த பிக்மெண்டேஷன் வில் ப்ரொவைட் த ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் அகேன்ஸ்ட் த யூவி ரேடியேஷன் ஸோ எவ்வளோ யூவி ரேஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட மெலனின் பிக்மன்ஸ் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் லேயர் அங்கே யூஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ மெலனின் சிந்தசிஸ் எந்த அளவுக்கு நார்மலா இருக்குதோ அல்லது மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குதோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிக்மெண்டேஷன் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு யூ வில் பி ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் த யூவி ரேஸ் ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கம்பேர்ட் டு த ஃபாரின் பீப்புள் நமக்கு இந்த ஸ்கின் கேன்சர் வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி என்ன ரீசன் நார்மலாவே நமக்கு மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது கம்பேர்ட் டு த ஒயிட் பீப்புள் ஸோ நாம சன்லைட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ இது இல்லாம யூவியோட சோர்சஸ் நம்ம அப்படி பார்த்தோம்னா ஆர்டிபிஷியல் யூவி லேம்ப் லேப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற யூவி லேம்ப்ல இருந்து யூவி நமக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகலாம் வெல்டிங் பண்ற அந்த வெல்டிங் ஆர்க் நம்ம ஒரு கிளாஸ் வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க நீங்க பார்த்துருக்கோம் ஒரு கருப்பு கண்ணாடி வச்சுட்டு அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா அதுல இருந்து நமக்கு அந்த யூவி ஆர்க் அவங்க பத்த வைக்கிறப்ப யூவி எமிட் பண்ணுவோம் ஓகே இது ரெண்டு த ஆர்டிபிஷியல் சோர்சஸ் ஆஃப் த யூவி ரேடியேஷன் ஓகே ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் இது அதிகமா இந்த ஸ்கின் கேன்சர் வரக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஒயிட் பீப்புளுக்கு இல்லைன்னா நிறைய நேரம் சன்லைட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம பூமியில அந்த ஆல்டிடியூட் அந்த ஈக்குவேட்டர் பக்கத்துல சன்லைட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்ல வசிக்கிறவங்களுக்கு இல்லைன்னா நம்ம ஊர்ல எடுத்துக்கிட்டா ஃபார்மர்ஸுக்கு இந்த ஸ்கின் கேன்சர் வரக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஓகே ஸோ ஸ்கின்ல நாம இப்ப அடுத்து பார்க்க போற டாபிக் ஹெடிங் ஸ்கின் கிராஃப்டிங் ஸோ வாட் இஸ் ஸ்கின் கிராஃப்டிங் கிராஃப்டிங் அப்படின்னா என்ன ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ஆர்கனை எடுத்து இன்னொரு இடத்துல ஆர்கனை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் கிராஃப்டிங் அந்த ஒரு இடம்ங்கிறது வேற ஒரு அனிமல் இருந்து எடுத்து பிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்ல வேற ஒரு ஹியூமன் பீங்ல எடுத்து நமக்கு பிக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்கின் கிராஃப்டிங் அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பெரிய லெவல்ல ஸ்கின்ல அடிபடுது ஒரு பெரிய லெவல்ல அந்த ஸ்கின் கிழிஞ்சிருது ஓட்ட விழுந்துருதுன்னா அதை இழுத்து பிடிச்சி டச்சா என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல ஆர்டிபிஷியலா ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸ்கின்னோட அலைன்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஸ்கார் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அங்க கிரியேட் ஆகிறக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அவரே அதே உடம்புல வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தொடையில இல்ல தொடைக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பெரிய ஏரியாஸ்ல இருந்து ஸ்கின்னை கட் பண்ணி எடுத்து வேற வெளியில இருக்கிற ஃபேஸ்லயோ இல்லைன்னா செஸ்ட்லயோ இல்ல கண்ணு கீழேயோ ஏதாவது முக்கியமான இடத்துல ஸ்கின் கிழிஞ்சி இருக்குது அந்த இடத்துல போயிட்டு அதை கிராஃப் பண்ணி நம்ம ஆப்ரேட் பண்றது அந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மெத்தடுக்கு பேர் தான் ஸ்கின் கிராஃப்டிங் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேற அனிமல்ஸ்ல இருந்து வேற ஹியூமன் பீங் கிட்ட இருந்தா எடுத்து இங்க கிராஃப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்கின் கிராஃப்டிங்
அந்த இடத்துல ஸ்கின் இல்லாத அந்த பிரச்சனைய பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மூலமா நம்ம பிக்ஸ் பண்ண போறோம் ஓகே ஃபைன் சோ இப்போ நம்ம ஸ்கின்ல அடுத்து பார்க்க போற டாபிக் ஸ்கின் டெர்மடைட்டிஸ் டெர்மா அப்படினாலே ஸ்கின் அப்படிங்க மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணீங்க ஓகே டைட்டிஸ் ஆர் ஐட்டிஸ் னு முடிஞ்சா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியதால இன்ஃப்ளமேஷன் சோ டெர்மடைட்டிஸ் அப்படினா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் ஸ்கின்ல ஏதாவது ஒரு வீக்கோ ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துச்சுனா அத நம்ம டெர்மடைட்டிஸ் அப்படி நம்ம சொல்றோம் சோ டெர்மடைட்டிஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அதுல நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டு டைப் कांटेक्ट டெர்மடைட்டிஸ் அண்ட் போட்டோ டெர்மடைட்டிஸ் சோ டெர்மடைட்டிஸ் வந்தா எப்படி இருக்கும் ஸ்கின்ல ஒரு इरिटेशन ஒரு இச்சிங் ஒரு வீக்கோ ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் அதே நேரத்துல புண்ணா இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளम्स எல்லாம் உங்களுக்கு டெர்மடைட்டிஸ் வந்தா வரும் ஓகே சோ कांटेक्ट டெர்மடைட்டிஸ் அப்படினா என்ன कांटेक्ट எந்த कांटेक्ट இருக்குதோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டெர்மடைட்டிஸ் வர போகுது சோ இது எதால வரலாம் அப்படினா உங்களுக்கு ஏதாவது கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் உங்களை எங்கங்க எல்லாம் டச் பண்ணுதோ அங்க எல்லாம் உங்களுக்கு कांटेक्ट டெர்மடைட்டிஸ் வரக்கான சான்சஸ் இருக்கு சோ என்ன ரீசனா இருக்கலாம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸே டாக்ஸிக்கா இருக்கலாம் அந்த டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்னால உங்களுக்கு டெர்மடைட்டிஸ் வரலாம் அது இல்லாம அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நார்மலா யாருக்கும் டாக்ஸிக்கா இல்லாம இருக்கும் பட் உங்களுக்கு அது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனா காஸ் பண்ணலாம் உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ஃபாரின் பார்ட்டிக்கு டிடெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் அது ஃபைட் பண்றதா நினைச்சுக்கிட்டு உங்க ஸ்கின்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அதை காஸ் பண்ணலாம் ஓகே சோ வாட் வாட் மேபி த ரீசன்ஸ் ஒன்னே உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டமோட அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனா இருக்கலாம் இல்ல உங்க உங்க எந்த இடத்துல அந்த படுதோ அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸே ஏதாவது டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் தான் இருக்கலாம் ஓகே சோ இதுக்கு ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போனா நிறைய பேருக்கு வீட்டுல யூஸ் பண்ற இந்த டிடர்ஜென்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கையில புண்ணு காஸ் பண்ணும் இன்ஃபர்மேஷன் காஸ் பண்ணும் ஓகே சோ டிடர்ஜென்ட் அவங்க வாஷ் பண்ற அந்த யூஸ் பண்ற சோப் வந்து அலர்ஜி காஸ் பண்ணும் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் டெமோடைட்டிஸ் அது இல்லாம நிறைய பேருக்கு அந்த நிக்கல்ஸ் அவங்க போடுற அந்த வாட்ச் வந்து அவங்களுக்கு அந்த வாட்ச் போடுற இடத்துல எல்லாம் புண்ணு காஸ் பண்ணும் நிக்கல்ல செயின் போடுறாங்க மோகரம் போடுறாங்க அந்த மாதிரி மெட்டல் அலர்ஜி அவங்களுக்கு இருக்கும் சோ அது என்ன காரணம் அந்த நிக்கல்ஸ் டிடர்ஜென்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க காண்டாக்ட் பண்ணுதோ அந்த இடத்துல எல்லாமே தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் த அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ் அதனால அது காண்டாக்ட் டெமோடைட்டிஸ் நம்ம சொல்றோம் இது இல்லாம காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் மெடிகேஷன்ஸ் நம்ம ஏதாவது உடம்பு ஸ்கின்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆயின்மெண்ட் இல்லைன்னா கண்ணில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு ட்ராப்ஸ் இயர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு ட்ராப்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த மெடிகேஷன்ஸ் கூட டெமடைட்டிஸ் காஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணுற காஸ்மெட்டிக்ஸ் அழகாகணும் ஸ்கின் வெள்ளையாகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் கூட நமக்கு டெமடைட்டிஸ் காஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது எல்லாமே எதுக்கு வருது கான்டாக்ட் டெமடைட்டிஸ் ஃபோட்டோ டெமடைட்டிஸ் அதுலேயே ஆன்சர் இருக்கு வாட் இஸ் ஃபோட்டோ டெமடைட்டிஸ் சன்லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின்ல இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால் தே ஆர் சென்சிட்டிவ் டு சன்லைட் ஓகே தே ஆர் சென்சிட்டிவ் டு லைட் அப்படி வர டெமடைட்டிஸ்க்கு பேரு ஃபோட்டோ டெமடைட்டிஸ் ஸோ ஃபோட்டோ டெமடைட்டிஸ் இருக்கிறவங்கள பார்த்தாலே தெரியும் எப்பப்பெல்லாம் அவங்க சன்லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் அப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக புளி புள்ளியாக வரும் செதில் செதிலாக அவங்களோட ஸ்கின் வந்து ஒரு பிளிஸ்டர் அப்பீரன்ஸ் ஓகே ஒரு செதில் செதிலாக அவங்க ஸ்கின் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே இந்த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபோட்டோ டெமடைட்டிஸ் ஸோ நாம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஸ்கின் டாபிக் ஸ்கின்ல நம்ம ஃபைனலா பார்த்தது இந்த யூவி ரேடியேஷனா என்ன யூவி ரேடியேஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் என்ன கேன்சர் டைப்ஸ் என்னென்ன வரும் ஸ்கின் கிராஃப்டிங்னா என்ன ஃபைனலா டெமடைட்டிஸ் என்ன அதோட டைப்ஸ் அதோட ரோல் எல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ நாம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கிறது இந்த கம்ப்ளீட் ரிசப்டர் ஆர்கன்ஸ் நாலு ரிசப்டர்ஸ் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் கண்ணு காது ஸ்கின் அதுக்கப்புறம் டங் இந்த நாலு ரிசப்டர் ஆர்கன்ஸ் பத்தி பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல வி ஆர்கோன் ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன்ஸ் ஹியூமன் பிசியாலஜியில அடுத்த ஆர்கன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஸ்ட